Dandavat, everyone. Dandavat, всем. Any questions from anybody? Есть ли у кого-нибудь вопросы? Yes. In the back, the humble devotee. Смиренный преданный в углу. I'm. Uh, I didn't think well about this, but I'll try. All right. Mind sometimes is running here and there. I think due to Anarthas uh, uh, to run in here and there to understand who is Guru, who is not Guru, through whom is the, uh, truth is manifested, through whom truth is not manifested. And and that prevents to get a quality of Paramahamsa who, as they say, they are able to accept the truth that is very essential for their body and for their internal uh, relations with Krishna. What should I do to get rid of this quality of this unclear mind who is always torture, torturing me, yeah. forcing me towards some uh, conclusions, deciding right, judgment, etc.? Yes, because who is a Paramahamsa, who is not a Paramahamsa, what is the truth, what is not the truth, is not, the mind cannot uh, uh, verify these things. Да, потому что кто является Парамахамсой, кто не является Парамахамсой, что есть истина, что не есть истина, ум не в состоянии решить что-либо из этого. Sarasati Thakur describes the mind as an evil guardian. Сарасвати Дакур описывал ум как uh, злого опекуна. Saying that jiva, the soul, is like a minor uh, under the care of an evil guardian. Он говорил, джива, душа, подобно малолетнему, uh, который находится под опекой злого опекуна ума. We think the mind is something very near and dear to us. It's us, it's me. Мы думаем, что ум это что-то близкое и родное, что ум это мы, это я. And it's not. Но это не так. You know, the classic uh, uh, scenario uh, in a movie or story is some sweet children, orphan children who have been uh, put under the care of an evil Guardian. <laughs> Это частый сюжет э, в фильмах, когда какой-то милый, э, несовершеннолетний ребенок оказался под опекой злонамеренного, злого опекуна. And the evil guardians trying to give all appearances that everything's okay and they're being cared for and I have only the children's best interest at heart. И этот злодей изо всех сил старается создать видимость того, что все хорошо, все замечательно. Он заботится изо всех сил о детях, заботится только об их благе. And maybe even the children think that way. Может быть, даже дети верят в это. But really, the evil guardian wants to plunder the wealth of the children. Но на самом деле, этот злодей хочет воспользоваться богатством этих детей. So that's... The situation. Вот таково положение. The child in comparison is the soul. Ребенок в этом сравнении это душа. And the wealth being serving potential. А то самое богатство или сокровище это потенциал служения. Under the direction of Sadhu Shastra Guru Vaishnav. Под руководством Sadhu Shastra Guru Vaishnav. But the mind is plundering Jiva's wealth. Но ум лишает Jivu душу богатства. And particularly uh, making Jiva skeptical about spiritual prospect. В особенности заставляя душу испытывать скепсис относительно духовных перспектив. Just like Shukracharya's ill advice to Bali Maharaj. Как Шукрачарья, который дал дурной совет Бали Махараджу. The Lord Himself appears before Bali Maharaj as Vamandev. With a very uh, simple request. Когда сам Господь явился перед Бали Махараджем в облике Ваманадева с очень простой просьбой. Say, is the, is the dwarf avatar. 
Иногда говорят, что вам она дев. Это аватара карлик. People they're always wondering they're playing these mind games about what God can do or God can't do. <laughs> Люди часто играют в эти игры с умом, раздум, раздум, размышляют о том, что Бог может сделать, аж чего не может. So this is one of his avatars. His he, we should get some hint about what his pastime might be that he's a dwarf. Но вот такова аватара Господа Карлик. Мы, uh, мы можем сделать какой-то вывод, получить какой-то намек на то, каковы могут быть его игры, просто из того факта, что одна из его аватар это Карлик. A very charming dwarf. Очень очаровательный Карлик. More charming than the dwarves in the Hobbit. Uh, еще очаровательней uh, кар, uh, Карликов из Хоббита. Now that the whole world is obsessed with dwarves. Сейчас весь мир одержим ими. So he's got a dwarf incarnation. Поэтому есть воплощение воплощение в форме карлика. But interestingly, the Vedas, they just say, Adbhutakram, he of wonderful stride, of wonderful step. Но интересно, что веды говорят о нем. Адбутакрам, тот, чьи шаги удивительны. They don't tell all the details. Они не рассказывают всех деталей. When you're dealing with the infinite, that, that can be a lifelong engagement. Ведь если вы имеете дело с безграничным, перечисление деталей может занять всю жизнь. Like Anantadev, we're told, with his thousands of heads, been glorifying Krishna since before the beginning of time and has not exhausted his glories. Как Анантадев. Uh, он своими тысячами уст uh, uh, провозглашает славу Кришны, поет славу Кришны, начав еще до начала времен и до сих пор не исчерпал славы. So how, how Поэтому как описать безграничного? Если только не предложить себя в качестве инструмента для его выражения. Really only he can describe himself. Ведь на самом деле только он может описать себя. But he does use various agencies as uh, instruments of expression. Но он использует разные разных посредников, разные инструменты для выражения. So how his stride is wonderful and astonishing is found in the Puranas. Но каким образом его шаги, его поступ удивительно, чудесно, это описано в Пуранах. In Но даже это очень интересная деталь. Потому что иногда говорят, что Ригведа это старейшая религиозная книга в мире. Really, it's the first one. <coughs> Извините. Uh, в самом деле это первая. So, the Vedas, told, with the creation, the Lord inspires the Vedas. Говорят, что вместе с творением Господь вдохновил Веды. Sometimes it's saying, from His breathing emanates the Vedas. <coughs> Иногда говорят, что вместе с дыханием Господа проявились Веды. So then we'll think, oh, they're the oldest books, the oldest spiritual books. И тогда мы заключим, значит, это старейшие книги, старейшие духовные книги. That in and of itself is noteworthy. Что само по себе достойно внимания. But the other books that are considered supplements to the Vedas called Puranas. Но есть другие книги, которые считаются дополнениями к Ведам, их называют Пураны. So one meaning of Purana is to supplement, to fulfill. What was described there, it'll be... Fleshed out and fulfilled in the Puranas. Одно из значений слова Пурана. Fully described. Одно из значений слова Пурана это дополнять, делать полным совершенным. То есть они предназначены для того, чтобы довести до совершенства совершенным образом выразить, изъявить то, что заключено в Веде. Will, if Veda says Adbutakram, he of wonderful step, the Puranas will give a full description. Если веды говорят Адбутакрам, тот, чьи шаги удивительны, то Пураны дадут более полное описание. Описав Вамана Аватар. Воплощение Карлика. But another meaning of Purana is old. Но другое значение слова Пурана старый. Older, oldest. Более, ста более старый, старейший. So then this presents something interesting. If the Vedas, Rig Veda, etc., are the oldest books, 
How could the Puranas be older than that? И тут возникает вопрос, если Рикведа и другие веды сами по себе старейшие из Писаний, то как Пураны могут быть старше их? This is where it leaves the realm of uh, mundane historicity. И здесь uh, мы покидаем пределы uh, мирской историчности. And archaeology. И археологии. Such things. И подобных вещей. Гурмар has explained. The reason the Puranas are considered old, they come later in appearance, but are considered older, is because they contain information or stories from previous creations. Shirila Guru Maharaj объясняет, что Пураны считаются древнейшими по той причине, что хотя по проявлению своему они приходят позже, но зато содержат в себе информацию, сведения из прошлых творений. That is astonishing. И это поразительно. So we have these Vedas, oldest book in this creation, but these Puranas, which appear later, have the information from previous creations. Веды — это древнейшие книги в этом творении, но Пураны содержат в себе сведения о том, что происходило в прошлых творениях. That's astonishing. Это поразительно. When Krishna tells Arjun, Imam Vivashwate Yogan, Yogam, Anyway, I forget now. But he tells, I originally spoke the science of yoga to the sun god, Vivashwan. Как в Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне, изначально я описал эту науку йоги Вивасвану, Богу Солнца. He's talking about karma yoga. В данном случае он говорит о карма йоге. And that's when Arjuna says, but Vivaswan, he's millions of years old, he's much older than you. Но, и тогда Арджуна спрашивает, но ведь Вивасван, бог солнца, ему миллионы, миллионы лет, он намного старше тебя. And Krishna, Arjuna, he says, Bahuni me vyatitani janmani tavacharjuna. You and I, we've had many, many births, just I remember all of them and you don't. Как ты, говорит Арджуна, мож, мож тогда, мог тогда давать ему наставление, так, наставление, если он старше тебя на миллионы лет? И Кришна отвечает, Арджуна, дело в том, что мы с тобой прошли уже много-много-много рождений. Разница в том, что я помню их все, а ты нет. In time was converted into error. И uh, говорит Кришна, истина со временем превратилась в ложь, ошибку. This is something very important to focus on. Uh, очень важно обратить на это внимание. That the truth can become modified beyond recognition. Что истина может исказиться до полной неузнаваемости. Right. Adulterated. Uh, It's also described in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. It appears also in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. It tells you, Parampar Jena Prakriti Vaichitra. Prakriti Vaichitra means modified according to the temperament of the receiver. Где Кришна говорит Удаве, это знание вида изменяется в соответствии с темпераментом, темпераментом склонностями воспринимающего. So, Brahma. It's relating to the truth to his sons, disciples, followers, according to their individual temperament, it's undergoing some modification. Итак, Брахма передавал эту истину своим ученикам, последователям, и она претерпевала видоизменения в соответствии с их последователей темпераментом. Рупаде паришевитам, рагуганай ашвадитам шевитам. In some instances, Shuka Mukadam Rita Dravasamyatam. The devotees are relishing and tasting that substance. It's becoming enhanced. В некоторых случаях, когда преданные наслаждаются этой субстанцией, передают ее через себя, то эта субстанция улучшается, растет. In other instances, it's degrading. А в других случаях ухудшается. It's becoming modified and moving away from a pure representation of truth. Виды изменяется и отходит от чистого представления истины. So sometimes Srimad Bhagavatam is in fact called the Paramahamsa Sangita. 
Поэтому на самом деле иногда Шримад Бхагаватам называют Парамахамса Самхита. Ведь uh, слово парамахамса происходит от хамса. Хамса means swan. Хамса значит лебедь. Yeah. What is the one of the unique uh, qualities of a swan? Well, first of all, it's mentioned in the Bhagavatam. The swans they don't like to swim in dirty water. Uh, ну, uh, и хамса означает лебедь. Каково уникальное качество лебедя? Uh, Во-первых, могу упомянуть, что хамсы и лебеди не любят плавать в грязной воде. In very pure, clear, clean, fresh water. Только в очень чистой, прозрачной, свежей воде. And then it's a... <coughs> In other words, there's a comparison be giving, given between the uh, interest of crow-like personalities and swan-like personalities. Иначе говоря, здесь проводится сравнение между людьми, чьи интересы чьи, чьи своими, кто своими интересами похож на ворон и теми, кто своими интересами похож на лебедей. And we're told that a swan given given a mixture of milk and water can extract the milk and leave the water behind. А ещё о лебеде говорят, что если лебедю предложить смесь, э, смешанную воду и молоко, то он способен извлечь, выпить молоко, оставив воду нетронутой. This means extract the essence. Это значит, что он способен извлечь суть. In a mixed environment, how to extract the essence, to find the essential thing. Даже если представить ему смесь, когда все перемешано, он способен извлечь самую суть, самое важное. That's what life is. Вот в этом и жизнь. That's what living in the world is. Это и значит жить. We're in a mixed circumstance. Мы в смешанных обстоятельствах. We need to know how to extract what is essential. И нам нужно знать, как извлечь самое важное. And not become distracted by the time, place and circumstances or any particular point in history. И не отвлечься на какие-либо времена, места, обстоятельства, которые являются всего лишь точкой в истории. So how in our life circumstance to extract what is essential and uh, worthy of our time, energy. Итак, посреди всех житейских обстоятельств, каким образом нам понять, что стоит того, чтобы тратить на это свои, свои время и силы. And if we factor in that we have a strong tendency towards self-deception. А если учесть к тому же, что в нас сильна склонность к самообману. And what we think is ourself is the accumulation of acquired prejudices. А то, что мы считаем сами собой, является лишь совокупностью накопленных предрассудков. In the form of that evil guardian mind. В форме того самого злого опекуна, ума. Who's trying to plunder the wealth of the soul, the soul's serving potential, and... Uh, <coughs> and exploitation. Который пытается похитить это сокровище души, сокровище сокровище способности служить, и вместо этого пытается задействовать душу в эксплуатации. So extracting the essence Итак, is a swan-like quality. Итак, способность извлекать самую суть. Это качество, это лебеди подобное качество. Хамса. Хамса. And those who are experts at doing that are called парамахамса. А те, кто эксперты в этом, их называют парамахамсы. Ачи ноти ешастратам, who can extract the inner meaning of the scripture. Те, кто способны извлечь внутренний смысл Писания. Just like previously a lawyer sat in front of a wall of books. Как раньше часто адвокаты сидели в кабинете, где вся где вся стена была уставлена книгами. And you come and present your case, and they know on one page and one of those books is the answer to your problem. И вы приходите к этому юристу, и вы знаете, что где-то в одной из этих книг, на одной странице, есть, есть тот факт, который необходим именно для вашего случая. Вы могли бы прочесть все эти книги самостоятельно и найти то самое место. Good luck. Удачи. But why you go to the lawyer, you expect that they're gonna know 
which part is specifically relevant to my present circumstance. Но почему вы обращаетесь к юристу? Потому что вы знаете, что он в состоянии точно указать, какая именно часть какой именно книги относится именно к вашим обстоятельствам. That requires some qualification, some expertise. Для этого необходимо быть экспертом. But also, they have to actually be a well-wisher. Но также юрист для этого должен быть вашим благожелателем. Be more concerned about your actual self-interest than you might even be. Заботиться о вашем благе, быть может даже в большей степени, чем вы сами. So when Vaman Dev, the Vaman avatar, came before Bali Maharaj and said, and and he was very beautiful and very charming, everyone and very effulgent. Everyone was totally charmed by him. Итак, когда Ваманадев предстал перед Бади Махараджем, то самое, та самая аватара в форме карлика, он был очарователен, красив, все вокруг были очарованы им. Is like a brahmachari, little dwarf brahmachari boy, water pot, dressed very nicely. Он предстал как брахмачари, очень красивый карлик брахмачари с сосудом с сосудом для воды, очень очаровательный. But Shukracharya was suspicious. Но Шукрачарья что-то заподозрил. He's so effulgent, like Vishnu. Он подумал, сияние этого мальчика похоже на сияние Вишну. And so Bali Maharaj said, "How can I uh, oblige you?" Итак, Бали Махарадж спросил, спросил того юноша, как я могу, что я могу сделать для вас? I have a simple request. Ваманадев отвечал, моя просьба очень проста. Three steps of land. Земли на три шага. Measured by my steps. Моими шагами. Бали Махарадж рассмеялся. You don't know what is your own good. Ты сам не знаешь, что тебе на благо. You're a dwarf. Three steps from a dwarf. I mean. Три, ты карлик. Три шага карлика. Ну ладно. I can give much more than that. Я могу дать гораздо больше. And Vamanadev said, yes, but I've heard that it's not good for one's spiritual life to take more than you need. Но Вамандев ответил, да, но я слышал, что нехорошо для духовной жизни брать больше, чем тебе требуется. I only need three steps. Мне требуется лишь три шага. I don't need an island, a mountain. Мне не требуется остров или много земли. Бали Махарадж говорит, ну ладно. As you wish. Как пожелаете. And then we're talking, what does Adbhutakram mean? Vaman, he takes his first step and his leg starts expanding unlimitedly and he takes half of the universe. Но затем, в чем смысл этого слова от Путакрам? Удивительные шаги. Ноги Вамана Дэва начали расширяться, удлиняться, и он охватил первым своим шагом пол Вселенной. And Shukra charges me. I told you not to. А Шукрачери говорит Бади Махараджу, я ж тебе говорил, что не надо. He's Vishnu in disguise. Это сам Вишну переоделся. Он хочет забрать у тебя все. Затем, к концу своего второго шага, он покрыл оставшуюся часть Вселенной. И ничего не осталось. И тогда Ваманадев сказал Бали Махараджу, ты не сдержал свою часть сделки. Ты обещал мне три шага. Но уже за два я забрал все. Куда мне поставить третий шаг? Арестуйте его, он обманщик. Бали Махараджа арестовали. Because he didn't live up to his side of the agreement. Потому что он не сдержал свою сторону соглашения. This is the pastime of the Lord to liberate his devotee. Таковы игры Господа для того, чтобы освободить его преданного. So it's Balimars is being carried away in handcuffs. Where will the third step be? Итак, когда Бали Махараджа уводили прочь в наур в наручниках, то ну куда же мне поставить третий шаг? 
Balimara said, on my head. И Бали Махарадж ответил, мне на голову. Put your lotus foot on my head. Помести свою лотосную стопу на мою голову. More than giving the world, I'm offering myself to you. Больше, чем отдать весь мир, я отдаю э, тебе себя. Баманин сказал, that's what I wanted. И Ваманадев сказал, вот этого я хотел. What's he gonna do with the world, потому the universe? Что, потому что что ему делать с этим миром, вселенной? By his expanded forms, he creates innumerable worlds. А своими экспансиями он творит бесчисленные вселенные. But he took everything away from him so that he would last offer himself. Но он забрал у своего преданного все, чтобы тот наконец отдал себя. That is also in Bhagavatam. Yashan ham anugrami harishe tadanamshanai. To whom the Lord favors anugraha. He takes every way, thing away from them. И это также есть Бхагава там. Тот, кому Господь особенно благоволит, у того Он забирает все. И в Бхагава там сказано о том, что если Господь особо благоволит кому-то, Он забирает у него все, и Шила Прабхупада часто приводил себя в качестве примера. Иногда Прабхупада говорил, у меня есть свои планы, у вас есть свои планы, а у Кришны свои планы. So, Prabhupada had big plans for Spreading Krishna consciousness. У Прабхупады были большие планы по распространению сознания Кришны. But it seemed like all, all the things in his mundane life would fall apart. Но казалось, что буквально все в его мирской жизни разваливалось. So once his sister, Pishima Bhavatarini Didi, she said, Prabhu, you just Dedicate yourself to preaching Krishna consciousness. We'll take care of everything else. Поэтому однажды сестра сестра Шила Прабхупады Бабатари Нидиди, которую иногда называли Пишема, сказала: "Прабу, пожалуйста, оставьте все это, оставьте все семейные дела. Мы позаботимся об этом. Посвятите себе исключительно сознанию Кришны." And Prabhupada left family life, went to Vrindavan. И Прабхупада оставил семейную жизнь и направился в Вриндаван. And there, he said, as he became impoverished by material standards. He said, all that remains of my family life is a long list of names. И там он сказал, когда, uh, когда он стал нищим uh, с материальной точки зрения, тогда он uh, сказал о себе, все, что осталось от моей прошлой материальной жизни, это длинный список имен. He said, now that I'm penniless, no one wants to have anything to do with me. Сейчас, когда у меня не осталось ни копейки, я никому не нужен. So he said, Yashaha Manugranami Harishe Tadanamsane. Krishna's favor is to take everything away from that aspiring servitor, to make him exclusively dependent upon him. Благоволение Кришны это забрать у его преданного слуги все, чтобы ему не на что было, было более надеяться, чтобы он вручил себе исключительно Кришне. Because Sukadev Goswami asked Parikat Maharaj, why is it that Shiva Who's naked, living under a tree, right? Four hundred mile wide, uh, or whatever that is, and six hundred kilometers wide banyan tree. His his devotees uh, have so much opulence in their lives, and Vishnu, who has the goddess of fortune, Lakshmi Devi, massaging his feet, his devotees appear to be impoverished. This doesn't make any sense. Так же, как Парикшит Махарадж однажды спросил Шукадеву Госвами, «Объясни мне, пожалуйста, почему, а, хотя, Господь, хотя Господь Шива, он обычно обнаженный, без одежды, медитирует на своем баньяновом дереве размер, а, шириной более 600 километров, у него нет ничего материального, но его преданные, они а, благословлены процветанием, в то время как а, у Господа Вишну, Господу Вишну массирует стопы а, сама богиня процветания Лакшми Деви, но его преданные обычно живут в нищете». So To have too much material opulence can be an impediment to devotion. И он объясняет, что иметь слишком много материального материального успеха может быть препятствием для преданности. So sometimes the Lord takes everything away from the devotee to bring about that exclusive 
uh, dependent position. Поэтому иногда Господь забирает у преданного все, чтобы тот полностью положился на него. But having taken everything away from Bali Maharaj and Bali Maharaj at last offered himself, then the Lord made him king of the what Sutal, the planets at the planetary system at the bottom of the universe. Но когда Господь забрал все у Бали Махараджа, он, у, у того не осталось ничего, тогда Господь сделал Бали Махараджа королем Суталы, то есть нижних планетных систем, находящихся в основании внизу Вселенной. And Bali Maharaj is counted amongst the Mahajans, the twelve Mahajans, great devotee authorities on Krishna science. И Бали Махарадж почитается как один из двенадцати Махаджан, то есть великих авторитетов, специалистов в духовной науке. And he personifies Atman Yevedana, uh, uh, self-sacrifice. И он олицетворяет Атман Yevedana, самопожертвование. So, in Gita, Krishna says, Udareid Atman Atmanam, Natmanam Avasadayit. Atmaiva Yatmano Bandur Atmaiva Ripuratmana that your mind will either be your best friend or your worst enemy. В Бхагавадгите Кришна говорит, твой ум будет или твоим лучшим другом, или злейшим врагом. So knowing that uh, we uh, take shelter of Sadhu Shastra, Guru and Vaishnav. To get proper direction. И зная об этом, мы принимаем прибежище в садху, шатрах, гуру, вайшнаве, чтобы получить от них верное руководство. And Guru Maharaj tells us not to worry about being deceived by others, but to worry about being deceived by yourself. И Гуру Махарадж предупреждает нас, не волнуйтесь слишком сильно о том, чтобы, о том, чтобы вас не обманули другие. Больше волнуйтесь о том, чтобы самих себя не обмануть. He says, if I do not cheat me, then no one can cheat me. Он говорил, если я себя не обманул, то никто меня не обманет. Just like Bali Maharaj and Shukracharya. Так же, как Бали Махарадж и Шукрачарья.